Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Ну вот да, пока у меня такой вид из окна. Я встала, сейчас буду завтракать, потом приедет учениться, будем танцевать. Завтрак готов. И я уже даже успела сделать маску для лица. Я даже уже успела забыть про нее. Но сейчас вспомнила, смыла. Мы уже потанцевали, и я сейчас пойду погулять. Вообще уже 17.36, то есть как бы начинает потихоньку темнеть. Но в любом случае погода хорошая. Завтра обещают дожди, так что я пойду гулять. Немножко пройдусь. Сделала себе чай. Я заваривала такой рождественский чай. Ну, он приятный, с ароматом шоколада, и добавила еще имбирь. Иду гулять, взяла кружку. У нас вообще жуткая вонь в подъезде, кошмар. Сегодня я решила провести такой лайтовый вечер с завязанием, ну и так далее. Сегодня понедельник, и погода уже, как и обещали, довольно-таки мрачная. Но зато, знаете, я вот дома, естественно, уже давно включили отопление, а я сплю с открытым окном, так сегодня было, в общем-то, очень комфортно спать, потому как пока держались теплые деньки, даже открытое окно как-то не очень помогало. Господи, когда уже у нас вот это все закончится? Но пока что как-то не заканчивается. Должно было 15 числа. Сейчас уже 17 -е. Кстати, хорошо, что я посмотрела, потому что сейчас э, дел у меня сегодня таких не самых приятных будет. Ну, вернее, как не то, что приятных, так, связанных с моим сайтом. Э, это я потом расскажу. Ну, стандартное такое занятие. Мытье посуды. Ну, тут... Он немного, пялка, чашка, так по мелочи. У меня в качестве жидкости для мытья посуды сейчас мыло для рук, которое я как-то, ну, у меня в большой бутылке и мало используется, хотя хорошая, поэтому я использую в качестве жидкости для мытья посуды. Отлично, все отмывают. Но правда, у меня и жирной-то посуды нет, так, вон, овощи каши, ничего такого. Ну и, конечно, вытереть все. Не люблю, когда набрызгано. Листочки готовы. Держатели для салфеток тоже сделала. А, салфетки готовы. То есть вот к этой салфетке мятная будет розочка и к мятной, соответственно, салфетке будет розочка вот та, васильковая. Сейчас я буду делать тыкву, попробую. У меня потребуется оранжевая, желтая, шафрановая шерсть, немножко коричневый, зеленая. Ну вот так вот проходит процесс валяния. Такой шарик, это просто наполнение той шерсти, которая у меня больше. Теперь светлая идет. Ну а теперь придаю оттенок. Вот так получается. Села ужинать. Сейчас занималась там ну, такими моментами с моим сайтом. Не самые, конечно, веселые. Ну да ладно. Все наладится. Вот. А мне, наверное, знаете, надо попроще к жизни относиться. Потому что я иной раз расстраиваюсь даже из-за того, что я накрыла на стол, а кто-то ложку или вилку не так положил. Поэтому надо быть, наверное, проще, потому что иной раз за мелочью не видишь в целом, что все хорошо. Поэтому, ладно, прорвемся. Всяко бывает. В любом случае у меня явно лучше, чем там у многих людей. Так что, вот. В общем, ем гречку. Погода сегодня дождливая. Я только встала. Сейчас 11.55. Все утро 
рабочие тут стучали, но сейчас, когда я встала, я с удивлением обнаружила, что вот люльку отсюда убрали, по счастью. Еще там, где большая комната, но танцевальный зал, там еще люлька висит, но уже видно, что ее будут убирать. Ну, может, их дождик спугнул, не знаю. Так что это здорово. Я рада. Поставила чайник. Сейчас буду делать себе теплую воду с имбирем и лимоном. У меня тут как раз остался один кусочек замороженный. А и нужно будет пойти купить лимон. Ну и я не знаю, буду я замораживать или нет. Потому что имбирь у меня есть. Наверное, просто по кусочку лимона, по кусочку имбиря буду заваривать. Ну, как бы здесь еще есть немножко сахара, самую малость. А так я буду делать, наверное, совсем без сахара. Маска у меня будет вот такая сейчас, народные рецепты. В общем, распаривающие. Попробую. Ну как, я ее уже делала, вроде ничего плохого нету. Ну и нужно потихоньку ее заканчивать. Маска черная. Сразу пошло такое легкое-легкое тепло. Сегодня очень много дел, потому что вообще хотелось бы здесь с ванной разобраться. И все перемыть. На это нужно время, но еще много готовки, и по рукоделию нужно кое-что сделать, и хобби влоги. Ну, не знаю, успею, не успею, попробую. Так, сейчас я буду мыть посуду после завтрака. Как всегда, кружка, пялка, кастрюлька. Ну, в общем, немного. Обычное самое занятие. Иногда бывает, что я могу там в обед помыть посуду, но, как правило, всегда мою сразу. Так удобнее. Ну и на ночь, конечно, я не оставляю, но тоже редкий случай. Это я должна совсем очень сильно устать. Ну и вот чищу морковку. Буду делать морковный суп. Вот, мне просто нравится утром вставать, чтобы все везде было чисто, убрано, и как бы день, новый день чистого листа. Так, немножко намусорила, поэтому сразу, чтобы не растаскать пылесосом. Вот очень удобно, вертикально, я, в общем-то, исключительно так и использую на кухне. Нарезаю морковь и сейчас буду натирать на терке, хотя я варить суп буду в блендер суповарке, и она сама все измельчит. Но, чтобы еще все быстрее было, я лучше на терке натру. Потому что с этой теркой очень легко, удобно и как бы никаких проблем. Более того, я еще чуть-чуть варю там, в кастрюльке сначала, а потом все переливаю и суповарка варит дальше. Я положила даже грибы, немножко кабачка, то есть прям вот всего понемногу. Основное здесь именно морковь. Ну а специи я уже когда в блендер суповарку все это положу довариваться, тогда я положу базилик, укроп, петрушку, может быть, а, знаете, даже, может быть, у меня есть специи для супа, я их еще не использовала, вот, может быть, просто туда специи положу. Насчет чеснока не уверена. Суп готов, сейчас перелью его в кастрюльку. Сейчас у нас дождя нет, но поднялся сильный ветер. Так как в Ашане я купила молоко весьма удачно, ну а так-то я его не, не пью, поэтому напекла заварных блинчиков. Сейчас все остынет и заморожено. У меня еще осталось, остался пакет молока, и вот из того пакета, что я вот сейчас открыла, тоже там молоко осталось, поэтому завтра, наверное, все же я ну, либо сделаю какую-то выпечку, либо еще блины, но у меня, как вы знаете, все идет в заморозку, то есть я периодически что-то достаю, размораживаю, но как бы это вот не значит, что я вот это вот все типа поставлю в холодильник и буду потихоньку есть. Нет, это именно в морозилку идет. 
У меня там еще лежит кефир. Я две упаковки положила в морозилку на творог, но я и вот еще, наверное, два пакета уберу. А из одного сделаю оладьи и тоже, может быть, какую-то выпечку. Но это уже завтра. Сейчас смотрю АСМР видео и э, буду делать маникюр. Ногти я сделала, а фикс прайс недавно, я мне просто не показывала в покупках, взяла трафареты для дизайна ногтей 10 размеров. Э, ну, э, это вот такие штучки. Здесь можно свои размеры записывать. Вот так вот на ноготь делаются. И можно красить. Я не знаю, удобно это или неудобно, но вообще это хорошо, потому что всегда, когда крашу, на вот, вот эти вот части залезаю. Да, конечно, есть в таких бутылочках Defender, ну, такое средство, которым вот здесь мажете, и потом, ну, застывает, как силиконовая такая штучка, пленочка, и можно красить ногти. Но прикол в том, что я, когда крашу ногти, я залезаю сюда, а когда пользуюсь дефендером, вот здесь вот на валиках, то я захожу сюда, соответственно, ну, вы понимаете, да? А здесь, в теории, задумка хорошая. Меня, конечно, смущает, что это там не силикон, а пластик. Но посмотрим. В общем, сейчас попробую, потом вам расскажу. Я опробовала вот эту штуку. Прекрасные трафареты. Вот действительно очень дельная вещь. Могу советовать. У кого такая же проблема, берите. Да, в общем-то, я думаю, ну, у многих такая проблема, потому что... Ну, мне лично сложновато вот накрасить ногти и никуда не залезать. Вот. Но если еще вот у Жан Мишель такая кисточка очень удобная, в основном никуда не, не, ну, ничего лишнего. Но все-таки есть и другие лаки, а здесь очень удобно. Вот. Ну, тут и на одну, и на другую руку, но знаете, я как-то так. Ну, я сейчас запишу вот эти размерчики, в принципе. И мне кажется, что их даже на, может, видное место положу куда-то отдельно. А эта коробочка пусть лежит. Вот. Ну, классно, классно. Я рада, и 55 рублей вообще не высокая цена. Поэтому здорово. Вот. Ну, а то, что у меня тут все блестит, это вот от Avon сушилка. Я уж ее покупала, наверное, году в 2015-2016. В Две упаковки, одну использовала, вторая вот э, имеется. И вы знаете, ну, ничего с ней не происходит, она прекрасно работает и... Вообще лучшая сушилка, как по мне. Конечно, да, потом при, приходится мыть руки, так как здесь все жирное, надо, надо раковиной брызгать. Но в, в любом случае вещь очень хорошая, действительно работает. Ну, а это потом протру, например, ватным диском и все. Приготовила завтрак. И это у меня сегодня новая салфетка, которую я себе сделала. У меня есть еще салфетка вот такого цвета, а держатель для салфеток вот такой. Так что, в принципе, и комплект, и по очереди пользоваться. Погода у нас сегодня мрачная. Я уже сегодня успела сделать там маску для лица. Нанесла макияж, потому что поедем с подружкой в магазин. Сняла видео о косметике на октябрь-ноябрь. Дораскрашивала несколько иллюстраций и сейчас буду обедать. На обед у меня морковный суп. Он очень вкусный, мне прям понравился. Вода настаивается, каша и кофе готовы. Завтрак. Сейчас э, варю гречку и тушу овощи без масла. Здесь тыква, морковь, помидор, кабачки, лук. Села ужинать. Я еще сюда добавила китайскую капусту и огурец. Но это в сыром виде. Ну, плюс укроп, петрушка, базилик. Это в сушеном виде. А еще и в сушеном виде морскую капусту. Немного. 
Так что сейчас буду ужинать. Мы сегодня с подружкой съездили в фикс прайс, потому что вчера не успели. Мы планировали в один из больших фикс прайсов в нашем районе съездить, но в итоге тоже поехали в большой, но не в тот, что планировали. Ну, у меня там были нужны всего лишь белые гелевые ручки, их там не оказалось, а подружка, слава богу, купила все, что собиралась. Сейчас я буду заваривать чай. У меня вот такой вот черный фрути. Кстати, хороший чай. Очень даже неплохой. У меня еще был какой-то вариант. Там апельсинки были, елочки нарисованы, веточки. Еще добавила каркаде чуть-чуть. И самую малость чагового чая из фикс прайс. Ну, не знаю, мне почему-то так захотелось смешать. Иногда, знаете, такие варианты получаются неплохо. Села пить чай теперь. Ну, я там еще дела поделала. И теперь как раз чай буду пить с шарлоткой. Аромат, конечно, очень классный. Правда, <laughs> я пекла сразу три шарлотки. Прям в духовку тогда положила. И две, как всегда, такие светленькие. Ну, сверху румяные, но, но в целом не так. А это прям получилось такая более насыщенного цвета. Уже другой день. Я встала поздно, ну, в общем, позавтракала и втыкала в телефон. Сейчас буду монтировать видео. Ну вот, да, какой-то у меня сегодня такой денек ленивый. Но на самом деле... Я сейчас, скорее всего, так активизируюсь и переделаю массу дел. Еще взяла вот эту вот кружку, налила туда воды, так что буду пить воду. А это видео я завершаю, если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм, три семерки рыжие, три восьмерки, благодарю за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем, уютной, теплой, комфортной осени. До скорой встречи, пока-пока!